Hi, this is Galata Guru. We all have top quality products. We have to purchase a budget. Okay, we have to purchase a low price product. We have to purchase a low quality product. low price, top quality product. We have to purchase Misho is one crock users and that is why men's t-shirts are the same price for the start of the Men's fashion is top quality products all the best price for the best price for the best price for the best price the best quality low price Misho is the same price In the description of the link click on the Misho app download the first order of the Misho app discount is the flat 15% offer the All the orders free shipping, cash and delivery easy returns Misho is the same price for the products Especially men's fashion like belt, wallet, glasses, electronic gadgets. That's why we have a lot of shoes. That's why we have a lot of products. T-shirts, trousers, a pair of shoes. We have a lot 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 of shoes. We have a கடில் யாரிமே காணோம். லோ, பிருதர் கடில் யார்னா இருக்கிறீர்கள் அல்லையா? யோ, யார் யா நீ? யாரா? ஏய், நான் அண்டா கடவு ஓனரே கடவு ஓனரா? அம்மா யோ, இன்னியாது? பாக்க மலியக்கட மரியா இருக்கு? பாக்க மலியக்கட மரியில்லாமா? மாட்டு விடை மரியா இருக்குது? நேடாய் வேண்டும் உனுக்கு? அலைகா அடிக்கு வைச்சா, சார் இன்னாப் பொண்ணிருங்கள். அலைகா அடிக்கு வைச்சு நான் கேக்கிறப் பொல்ல டக்கன் எடுத்து குடுக்குலால். இவர் வந்தோன் உடனே எடுத்து நீட்டனோ, அதுக்கு என்ன கொரம் சொல்ல வேண்டியது. ஏய், இப்போம் உனக்கு இன்னை வண்ணுமாது நான் உன்னை எத்து குடுப்பாண்டா. உனுக்கு வேணா பாகது வேணா குப்பியா தெரியிலாம். அனா எங்களுக்குத்தான்டா அலைக்கே. எங்களுக்கு தெரியும். எந்தந்த போரில் எங்கேங்க இருக்கின்ன? காசக் குர்ரா. பில் போட்டுருங்க சம்மை அடிக்கு வைத்திருக்கிறீங்க பாக்கவே சம்மாலாக இருக்கு மச்சா ஏய் எல்லாப் பரலை வாய்ந்தியால் லியாடா நீ எல்லாமே வாங்கியாச்சிரா பில்லு போட்டிருக்காங்க எல்லாமே வாங்கியாச்சா ஏய் நான் ஒரு பிரச்சுதான் வாய்ந்துவிட்டுவிட்டும் நேவன்னா இன்னடா வ அலாக அடிக்கு வைச்சிந்தாங்களா? சேரி அதலாம் பார்த்தும் என்ன என்னனுமோ வாங்கிட்டான்டா? என்னடா சொல்கிறா? பிரசு வாங்களுடா? ஏய் உலுங்கு மரியாதா பிரச வாய்ண்டு சிக்கிறு ரும்கு வந்து தொலாடா? அன்னத்த வாய்ண்டு வாய்ண்டு இங்குங்க ஒரையம் சிருங்க Kristin, Putting on a 
நாம கிட்ட இருக்க காயெல்லாம் ஒன்னு ஒண்ணு அந்த மாதிரி பாரு பாரு தக்காளி எப்படி பெங்களூர் காய் அப்படி இருக்கும் என்ன பிதுக்கி போதுட்டா என்ன மூணு பத்தெல்லாம் செக் பண்றா கொத்தமல்லிலாம் எப்படி செக் பண்ண போறா என்ன குதிர மாதிரி புல்ல கடிக்கிற மாதிரி கடிக்கிறா ஏய் நீனா மஞ்சியா இல்ல மாடாடி ஒன்னொண்ணு இப்படி செக் பண்ணி பாக்குற இதுக்கு பாக்குற கடிச்சு பாக்குற மோந்து பாக்குற ஆமா பின்ன நீ ஓட்ட தக்காளியும் அழுகி போன பழத்தையும் குடுப்ப அது உங்களுக்கு காசு கொடுத்துட்டு போவாங்களா என்ன அதனால தான் செக் பண்ணி பாக்குறேன் ஆ அதுக்கு என்ன இப்படி தான் ஓவர் காயை வேஸ்ட் பண்ணுவியா ஏண்டி நல்ல தக்காளி எல்லாம் பிதுக்கி பாக்குற இந்த மாதிரி எல்லாம் செக் பண்ற மாதிரி எல்லாம் இருந்தாலாம் காய் எல்லாம் கிடையாது கலம்பு கலம்பு இப்ப என்ன பிதுக்காம கடிக்காம செக் பண்ணு அவ்வளவுதானே ஆமா பண்ணிட்டா போச்சு ஆ வேற எப்படி செக் பண்ணி பாப்பா அடிப்பாவி <laughs> 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 ஒரு <laughs> அப்படி நல்லா சட்னியை வச்சு நல்லா இட்லிக்கு தொட்டு நல்லா நக்கிட்டு அப்படியே போறியா போடி வந்துட்டாளுங்க எனக்குன்னு காலம் காத்தால பொல்லாத கடை வச்சிருக்கான் அப்பெல்லாம் வெண்டைக்காலை பாதி வெண்டைக்காய் உடச்சு பாக்குறது மீதி வெண்டைக்காய் தான் வாங்குறது மீதி வெண்டைக்காய் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்றது இப்பெல்லாம் என்னமோ பிதுக்கி பாக்குறீங்க கடிச்சு பாக்குறீங்க அவளுக்கெல்லாம் கூட பரவாயில்லடி ஆனா நீ மிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வந்து என்னென்னமோ பண்ற போற போக்கெல்லாம் பார்த்தா சமைச்சு பாத்துட்டு சாப்பிட்டுதான் காசே குடுப்பாளுங்க போல எனக்கும் வந்து சேர அழுக பாரு ஒரு <laughs> 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 அப்படியே ஓபன் பண்ணி கொஞ்சம் காட்டுங்களேன் எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் அப்படியே பாத்துக்கிற நல்லா இருக்கணும் ஏய் அப்படிலாம் வயசுக்கு ஓப்பன் பண்ண முடியாது முதல்ல பில்லு போடணும் அதுக்கு நீ காசு கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் ப்ராடக்ட் கொடுக்குறேன்ல நீ வீட்டில் போய் உட்காந்து பொறுமையாக ஓப்பன் பண்ணிக்கோ இங்கெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஓப்பன் பண்ண முடியாதா நோ எந்தெந்த பழம் நல்ல பழம் தெரிஞ்சுக்க வேணாமா வச்சிருக்க எல்லா பாக்ஸ்லுமே நல்ல பழமாக இருக்க போது இது ஹை கிளாஸ் மார்க்கெட்டா இங்கே அப்படிலாம் பண்ண முடியாது டேய் ஹை கிளாஸ் மார்க்கெட்டா இருந்தாலும் அவன் ஓப்பன் பண்ணி காட்டணும்ல காசு கொடுக்கணும்ல மச்சம் ஹை கிளாஸ் மார்க்கெட்டில் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க பண்ண மாட்டாங்களா கம்முன்னுறா நோ நீ ஓப்பன் பண்ணி காட்டே நான் காசு தரேன் நீ மொதல் காசு கொடு நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஆ அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது நீ ஓப்பன் பண்ணி காட்டினா தான் காசு எனக்கு தேவையே கிடையாது மச்சம் வட போகலாம் டிடி உடா அப்படியா வாங்கிட்டு வந்து ரூமில் பாரு அப்புறம் தெரியும் நான் சொன்னது என்ன அவன் அப்படி தானா நீங்கள் கொடுங்கண்ணா இந்த ஆ ஓகேண்ணா வந்து சேர்றான் இப்போ டேய் இப்போ எதுக்கு அங்கேருந்து வேக வேகமாக வந்த நான் தான் அவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன் செக் பண்ணி வாங்கலான்னு நீ வேணா வேணாங்கிற டேய் ஹை கிளாஸ் மார்க்கெட்டா டேய் இதை ஒன்று ஆகுன்னா சொல் மூட்டை டப்பா ஓப்பன் பண்ணி பாரு நான் சொன்னது உனக்கு புரியும் என்னடா நீ என்னப்பா மூஞ்சி ஒரு மாதிரி போகுது இல்லை 
எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் மிக்ஸ் ஆயிருக்குல்ல அதான் ஸ்மெல்லு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா வருது ஓ அப்ப நடுவுல ஏதாவது ஒரு பழத்தை எடுத்து தின்னு பாரு நடுவுலயா இப்படி காலையில இருந்து வெறும் ஈ மட்டும் ஓடிட்டு இருக்கோமே ஒருத்தனுமே வந்து வாங்கலையாவது வந்து வாங்கினானா ஒரு பிரியாணி கேடி போய் சாப்பிடுவோம் பார்த்தா ஒருத்தனும் வரமாட்டேங்கிறான என்ன <laughs> 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 ஒரு கிலோ எழுபத்தஞ்சுவா ஒரே இல்லாம இருந்ததுக்கு தை சோதி எவ்வளவு பரவாயில்ல மேடம் கொடுக்கலாம் ஒரு கிலோ எழுபது ரூபானா அரை கிலோ கொடுக்கலாம் தப்பு இல்ல அரை கிலோ முப்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுங்க போதும் அரை கிலோ போற முப்பத்தஞ்சு ரூபாவா என்ன இதுக்கு யோசிக்கிறா தை சோறும் போயிருமோ மேடம் மேடம் இதுலயே அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு ரூபா கம்மி பண்ணி முப்பது ரூபா கொடுங்க போதும் போட்டுமா அண்ணா ஒரே நிமிஷம் என்ன மேடம் கால் கிலோ கொடுப்பீங்களா கால் கிலோவா என்ன ஒரு கிலோல ஆரம்பிச்சு கால் கிலோக்கு வந்துட்டா சரி பிரியாணியும் போச்சு தை சோறும் போச்சு அட்லீஸ்ட் டீயாவது குடிப்போமே தர மேடம் சரி சரி போடுங்க போடுங்க அண்ணா ஒரு சின்ன டவுட்டு அரை கிலோ முப்பத்தஞ்சு ரூபா சொல்லி முப்பது ரூபா தரேன் நீங்க அப்ப கால் கிலோ பதினஞ்சு ரூபானா வழக்கம் போல அஞ்சு ரூபா கம்மி பண்ணி பத்து ரூபா கொடுத்தா போதுமா உங்ககிட்ட முதல்ல எவ்வளவு காசு இருக்கு சொல்லு 10 ரூபீஸ் வச்சிருக்கது 10 ரூபா அதுங்களுக்கு 1 கிலோ எவ்வளவு 1/2 கிலோ எவ்வளவு கால் கிலோ எவ்வளவுன்னு இரு ஆ 10 ரூபாய்க்கு இந்த ஒரே ஒரு பழம் தான் வரும் ஆ பரவால பரவால குடுங்க இந்த காசை குடு என்னங்கனே ஹலோ ஏய் இந்த ஃப்ரூட் ஷாப்ல ஒரு பழம் 10 ரூபாய்க்கு குடுக்குறாங்க. நீங்க அந்த மார்க்கெட்லாம் வாங்காதீங்க. இங்க வந்து வாங்குங்க. நான் உங்களுக்கு லொகேஷன் அனுப்புறேன். அடி பாவீங்களா? ஒரு கேங்கா தான் இப்படி சுத்திட்டு இருக்கீங்களா? அண்ணா, என் फ्रेंड्स வருவாங்க. அவங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு பழம் 10 ரூபாய்க்கு கொடுங்க. தரங்க. ஆ. ஏய். உங்களுக்கு என்ன இடி நான் ஒரு ஒரு பழமா வித்து நான் எல்லாத்தையும் வியாபாரம் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போறது. நீ கடை லீவ். போங்கடா. நான் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடுறேன். முடியும் <laughs> 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 அவ்வளவு <laughs> 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 உனக்கு எத்தனை 
வரவங்க எல்லாருமே என்ன மாதிரியே வந்து நீ குடுத்த ஒரு கிலோ தான் குடுப்பேன் சொல்லிட்டே இருந்தீங்க வச்சுக்கோங்க கடைசிக்கு வியாபாரமே ஆகாது எல்லா பழமும் வீணா தான் போகும் பரவாயில்லையா போயிட்டு போட்டோம் அது வீணா போனா என்ன இல்ல மண்ணோட மண்ணா போனா என்ன ஆனா எங்களுக்கு எங்க பாலிசி தான் முக்கியம் அங்க குடுத்தா ஒன் கேஜி தான் குடுப்போம் ஓ அப்படியா இப்ப பாரு ஏரியால போயிட்டு எல்லாருக்கிட்டயுமே சொல்லி இதுக்கு அப்புறமே நீங்க யாருமே வந்து பழம் வாங்காத மாதிரி ஒண்ணு பண்ணிட்டா பண்ணிட்டு போ ஆனா எங்களுக்கு எங்க பாலிசி தான் முக்கியம் குடுத்தா ஒன் கேஜி தான் குடுப்போம் இவன் வேற சொன்னதையா சொல்லிட்டு இருக்கான் போய் தொலைவான் கடைசி கேட்டு பாப்பான் ப்ரோ இந்த ரெண்டே ரெண்டு பழத்தை மட்டும் கொஞ்சம் பில்லு போட்டு கொடுங்களேன் பிளீஸ் ப்ரோ ஏய் உனக்கு எத்தனை டாலா சொல்றது திரும்ப திரும்ப சொல்லுமா செக்யூரிட்டி போறேன் அதனால <laughs> அதனால எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு ரூபா ஏத்தியாவது பெட்ரோல் அதிகமாயிடுச்சாம அதனால அவனுங்க ஒரு ரெண்டு ரூபா ஏத்திட்டானுங்க அதனால நானும் ஒரு ரெண்டு ரூபா ஏத்திட்டேன் அவள் தான் பெட்ரோல் விலை ஏறினா நாங்க என்ன பண்றது அதுவும் பிரச்சனை ஆமாண்டா நான் தான் பெட்ரோல் பங்க் வச்சு நடத்துறேன் அது இல்லாம லாரி லாரியா வச்சிருக்கேன் அதனால அது ஏன் பிரச்சனை டேய் நான் வாங்குறதே அந்த லோன்ல இருந்து ஒரு மூட்டை காய் அதுக்கு நான் என்ன நஷ்ட பண்ணோம் தம்பி உனக்கு வேணா வாங்க இல்லைன்னா எத்த காலி பண்ண கடையை மூட்டை அத்த வேலைக்கு போகணும் என்னடா இருண நம்ப தின் ரூபா தரேன் டேய் சுமாரா குடு டேய் இருடா பெட்ரோல் வேலை ஏறா நம்ம ஏன்டா தரணும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை இல்லாது இதுதான் இந்த மாதிரி நார்மல் மார்க்கெட் எல்லாம் வரக்கூடாதுன்றது இதோ ஐ கிளாஸ் மார்க்கெட் போய் தான் வச்சுக்கேன் பிக்சட் ரேட்டு பெட்ரோல் வேலை ஏறினாலும் இறங்கினாலும் நேற்றுக்கு என்ன ரேட்டு கொடுத்தாங்களோ அதே ரேட்டு தான் இன்னைக்கு தருவானுங்க நீ வாங்க அங்கே போய் வாங்கிக்கலாம் ஆ சொல்லிட்டா காக்கா கொஞ்சம் கூட போ நல்லா வாங்கி கொடுப்பாரு வாடா ஏய் போட எனக்கு <laughs> 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 உனக்கு <laughs> 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 ஒரு கிலோ ஆரஞ்சு இந்த ஏய் என்னங்கடா வெறும் ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறீங்க ஒரு கிலோ எழுபத்தஞ்சு ரூபா எழுபத்தஞ்சு ரூபாவா காலையில எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு ரூபா தானே கேட்டேன் இப்ப மட்டும் என்ன இருபத்தஞ்சு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கேக்குற அங்க ரெண்டு ரூபா தான் எக்ஸ்ட்ரா சொன்ன அங்க பெட்ரோல் ஏறிச்சுன்னு அது ரெண்டு ரூபா எக்ஸ்ட்ரா சொன்ன ஆனா இங்க அதே பெட்ரோல தான் ஏறிடுச்சு ஆனா அது நார்மல் பெட்ரோல் இல்ல ஒயிட் பெட்ரோல் பாதி லாரில ஸ்ட்ரைக்கு வரல அதனால தான் பிளைட்ல எடுத்து வந்திருக்காங்க ஃப்ரூட்ஸ் ஒயிட் பெட்ரோல்ல அதான் கொஞ்சம் ரேட் அதிகமா இருக்கும் அதெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு இங்கதான் பிக்ஸ் ரேட்ல காசை குத்து வாங்கிட்டு போ டேய் இவன் பேச கேட்டினா இங்க இருக்க ஃப்ரூட்ஸும் அப்புறம் போயிடும் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துல இது எல்லாமே காலி ஆயிரும் வேற எங்கேயும் ஸ்டாக்கும் வேற இல்ல என்ன வாங்கிக்க இல்லைன்னா எத்த காலி பண்ணு குடு குடு வேணா மிச்ச காசை நானே கொடுத்துருண்ணே இந்த ஆரஞ்சு மட்டும் இல்லாமல் நான் வீட்டு போனேன் அப்புறம் எங்கள் அப்பா என்ன போட்டு ஆரஞ்சு மாதிரி புளிச்சிருவானே எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீ தாண்டா ம் வெள்ளவா உனக்கு இருக்கு மவனே தம்பி நீங்கள் நார்மல் மார்க்கெட் போனாலும் ஹை கிளாஸ் மார்க்கெட் வந்தாலும் இந்த ஃப்ரூட்ஸை மட்டும் இல்லை எந்த பொருளுக்குமே அந்த பொருளுக்கு உண்டான பணத்தை மட்டும் கொடுத்து நீங்கள் வாங்க முடியாது அந்த பொருளை சுற்றி ஒரு நாலஞ்சு விஷயம் நடக்கும் அது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து நீங்கள் காசு கொடுத்தா தான் அந்த பொருளை உங்களால் வாங்க முடியும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் நம்ம தாண்டா ஏன்னா நம்ம நார்மலாக படுத்தால் தூக்கம் வராதுன்னு நல்லா காற்று வந்தால் தான் எனக்கு தூக்கம் வரும்னு சொல்லிட்டு 
ஃபேன் வாங்கினோம் ஃபேனில் தூங்க ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த காற்று எனக்கு நார்மலாக வந்தால் பார்த்தாது நல்ல ஜில்லுன்னு காற்று வந்தால் தான் நான் தூக்கம் வரும்னு சொல்லிட்டு ஏசி வாங்கினோம் ஃபேனை விட ஏசி ரேட்டு ரொம்ப அதிகம் தான் ஆனால் நம்ம அதை வாங்கி தூங்கலை இது எல்லாத்தையுமே காரணம் யார் நம்ம தானே நம்ம எல்லாருமே நம்மளோட தேவைகளை அத்தியாவசியத்துக்காக மட்டும் இல்லாமல் அது ஆடம்பரத்துக்காக மாற்றணுமோ அங்கே எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சுரா இதுக்கப்புறமேட்டு இது எதுவுமே மாற்ற முடியாது நம்ம தான் இதுக்கேற்ற மாதிரி மாறிக்கணும் சரிங்கண்ணா போங்க